दिल्ली बीजेपी ने विधानसभा के लिए आज सत्तावन उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है बीजेपी अध्यक्ष दिल्ली मनोज तिवारी की ओर से बीजेपी मुख्यालय में लिस्ट जारी की गई है साथ ही कहा गया कि बचे हुई तेईस तेरह सीटों पर जल्द ही उम्मीदवारों की घोषणा की जाएगी निर्भया गैंगरेप मामले के चारों दोषियों का नया डेथ वारंट कोर्ट की ओर से जारी कर दिया गया है चारों दोषियों को अब एक फरवरी सुबह छह बजे फांसी पर लटकाया जाएगा इससे पहले मामले में दोषी मुकेश की दया याचिका को राष्ट्रपति की ओर से खारिज कर दिया गया था इसरो की ओर से एक और कामयाबी हासिल की गई है इसरो ने शुक्रवार को संचार उपग्रह जी सेट थर्टी को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है तो उपग्रह को दो बजकर पैंतीस मिनट पर लॉन्च किया गया है और इसे एरियन फाइव रॉकेट के जरिए रवाना किया गया जिसे थर्टी को सफलतापूर्वक लॉन्च करना इसलिए भी खास है क्योंकि इसरो का इस साल का पहला लॉन्च है वहीं रोहतक में हरियाणा बीजेपी प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक हुई जिसमें संगठन चुनाव को लेकर मंथन किया गया इस दौरान सुभाष बराला सुरेश भट्ट समेत कई बड़े नेता मौजूद रखे हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने महापंचायत के फैसले की तारीफ की है सुभाष बराला ने कहा कि खाप पंचायतों का अतीत बेहद मजबूत और समृद्ध रहा है महापंचायत के फैसले की तारीफ करते हुए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने कहा कि इस फैसले का सबको सम्मान करना चाहिए जेल में हुई महापंचायत के फैसले को लेकर हरियाणा के पूर्व मंत्री और हरियाणा बीजेपी के वरिष्ठ नेता ओम प्रकाश धनखड़ का बयान आया उनकी ओर से कहा गया कि जाट समाज और अभिमन्यु परिवार को शुभकामनाएं सीआईडी विवाद को लेकर भी ओम प्रकाश धनखड़ की ओर से कहा गया कि सीएम गृहमंत्री का विवाद सार्वजनिक नहीं होना चाहिए था और साथ ही कहा कि सीएम को मंत्रियों को विभाग देने का पूरा अधिकार है इसको गुड गवर्नेंस कहते हैं इसी मौके पर हरियाणा के पूर्व मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ की ओर से महम से विधायक बलराज कुंडू की ओर से मनीष ग्रोवर पर जो आरोप लगाए जा रखे हैं उनको गलत ठहराया गया हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने एक बार फिर से सरकार को घेरा है भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर बातें हुई थी लेकिन केवल अभी तक बातें ही हैं हुड्डा ने सरकार को निशाने पर लिया और कहा कि सरकार किसानों की तरफ ध्यान नहीं दे रखी जिसके चलते हरियाणा बेरोजगारी में नंबर वन बन गया है इनेलो को एक और बड़ा झटका लगा कि इनेलो के जस्सी पेटवार ने इनेलो का साथ छोड़ दिया है कांग्रेस में शामिल हो गए हैं जसी बेटवाड ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में दिल्ली में कांग्रेस का दमन थामा है दरअसल इनेलो युवा इकाई के अध्यक्ष रखे हैं जसी पेटवाड नारनोन से इनेलो की टिकट पर चुनाव भी विधानसभा का लड़ चुके हैं पंचकुला हिंसा मामले को लेकर पंचकुला अदालत ने दस आरोपियों को बड़ी राहत दी है अदालत ने हिंसा के मामले में दर्ज एफआईआर तीन में दस डेरा समर्थकों को बड़ी राहत दी एडिशनल सेशन जज संजय संधीर ने की अदालत की ओर से दरअसल 10 आरोपियों को बरी किया गया है दरअसल डेरा प्रमुख राम रहीम को साध्वी यौन शोषण मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद पंचकुला में हिंसा हुई आगजनी हुई तोड़फोड़ हुई जिसके बाद इन पर मामले दर्ज किए गए थे इस मामले में पंचकुला के सेक्टर पांच के थाने में दस आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज था और धारा तीन के तहत केस दर्ज किया गया था लेकिन अब सभी को सबूतों के अभाव में बरी किया गया राहत मिली है हिसार के गो अभ्यारण्य में 500 से ज्यादा गाय की जान जा चुकी है यह मामला सामने आया है सर्दी और चारा न मिलने के चलते गायों की मौत हुई है इस मामले में लोगों ने गो अभ्यारण्य पर करोड़ों के घोटाले के आरोप दरअसल लगाए हैं इस मामले में लोगों ने हाई लेवल जांच की मांग की है साथ ही दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए ये भी स्थानीय लोगों की ओर से मांग की गई है
इनेलो नेता और विधायक अभय सिंह चौटाला ने अंबाला में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली और संगठन की मजबूती की ओर ध्यान दिए जाने की बात अभय चौटाला की ओर से की गई इस दौरान अभय चौटाला ने शराब के ठेकों को लेकर जो रेजोल्यूशन का बात जो कही गई है फैसला लिया गया है उसको ढकोसला करार दिया गया है अभय चौटाला ने सीआईडी को लेकर भी कहा कि सीआईडी गृह मंत्रालय का अंग है और इसे लेकर अलग किए जाने की बातें क्यों है इसे लेकर सीएम पर निशाना साधा गया है अभय सिंह चौटाला की ओर से बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी के बयान पर अभय चौटाला ने कहा कि कुछ लोग सुर्खियों के लिए इस तरह के बयान देते हैं उन्हें तकलीफ है जिन्हें हम राष्ट्रपिता कहते हैं उनकी तस्वीर हटा दें जीन में पूर्व मंत्री बच्चन सिंह आर्य ने कहा कि सफेदों के विकास में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी अधूरे कामों के एस्टिमेट बन रखे हैं जल्द ही उन पर काम भी शुरू किया जाएगा दिल्ली चुनाव को लेकर बच्चन सिंह ने कहा कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनेगी केजरीवाल को चलता करेगी भिवानी में नागरिकता संशोधन कानून के पक्ष में उतरे स्थानीय बीजेपी विधायक घनश्याम सर्राफ ने कहा कि हिंदुस्तान हिंदुओं के लिए है इसके लिए हमारे नेताओं ने बेहद प्रयास किए हैं जो समस्याएं रह गई थी वो सीए के बाद खत्म हो जाएंगी घनश्याम सर्राफ ने कहा कि ये कानून देश के नागरिकों के विरोध में नहीं है बल्कि उन लोगों के विरोध में है जो कि घुसपैठिए हैं हमारे देश में रहकर दूसरे देश को मानते हैं फर्दाबाद के सरकारी अस्पताल में अज्ञात युवकों की गुंडागर्दी का मामला और तस्वीरें सामने आई हैं उपचार करवाने आए लोगों को अज्ञात युवकों ने बुरी तरह से पिटा है और अज्ञात युवकों ने इमरजेंसी वार्ड में घुसकर पिटाई को अंजाम दिया है यह पूरी घटना सरकारी अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है दरअसल अनंतपुर गांव में दो पक्षों में विवाद हुआ था झगड़े के बाद लोग उपचार के लिए अस्पताल पहुंचे थे इसके साथ ही खबरें अभी तक की खबर का फरीदाबाद में बड़ा असर हुआ है सरकारी अस्पताल में दरअसल एक साल में 125 नवजात की जान गई थी जिस खबर को आपके अपने चैनल खबरें अभी तक ने बड़ी प्रमुखता के साथ दिखाया था अब अस्पताल में छह रेडिएंट वार्मर पहुंचे हैं और मामले की जांच की बात भी कही गई है झज्जर के बहादुरगढ़ में आरटी विभाग की लापरवाही का मामला सामने आया है एक महीने से कमर्शियल की गाड़ियां खड़ी हैं जिसके चलते ट्रांसपोर्टर्स का काम रुका हुआ है विभाग के अधिकारी सॉफ्टवेयर खराब होने का कारण बताते हैं इसलिए ट्रांसपोर्टर्स की गाड़ियों का ना तो अब तक रोड टैक्स ही भरा गया है और ना कि उनकी पासिंग हो पाई है जिसके चलते एक महीने से ये गाड़ियां ट्रांसपोर्टर्स के घर पर खड़ी है सरसा में उन्नीस जनवरी से पल्स पोलियो अभियान चलाया जा रहा है जिसमें जिला से एक लाख बयालीस हजार छह सौ चौरानवे बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलाने का लक्ष्य रखा गया है साथ ही सिविल सर्जन डॉक्टर वीरेश भूषण ने कहा कि जिले में पोलियो प्रतिरक्षण खुराक पिलाने के लिए सात सौ तिहत्तर बूथ बनाए गए हैं जिनमें स्वास्थ्य विभाग ने दो कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगाई है चरखियादरी में पुलिस और हरियाणा रोडवेज के सहयोग से सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया जिसमें बस अड्डे पर चालक परिचालक प्रशिक्षुओं को ट्रैफिक नियमों के बारे में विस्तार से जानकारियां दी गई इस मौके पर रोडवेज और पुलिस अधिकारियों में होने वाली दुर्घटनाओं से बचने के लिए जुर्माना राशि से बचने के बारे में जागरूक किया गया 